ఈ వేదికపై ఉన్న గౌరవ మంత్రివర్యులకు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులకు గౌరవ శాసనసభ్యులకు గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులకు ముందున్న ప్రతి సోదరునికి ప్రతి స్నేహితునికి ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు అధికారులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్తు మాంది తెలియజేస్తున్న సవినంగా ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం అన్నట్టుగా ఎన్నో సంవత్సరాల నిరీక్షణ ఇవాళ ఫలించబోతా ఉంది నిజంగా ఆనాడు రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరంలో మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతానికి ఉక్కు పరిశ్రమ తీసుకొని రావాలని చెప్పి ఇదే జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో ఆయన శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది దాదాపు పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు కూడా చేయడం జరిగింది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అకాల మరణం తర్వాత ఆ పనులు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్నట్టుగా పూర్తిగా ఆగిపోయిన పరిస్థితి మనమంతా కూడా చూసాం ఆ తర్వాత రాష్ట్రం విభజించినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదాతో పాటు మన కడప జిల్లాకు ఉక్కు పరిశ్రమ ఇస్తామని చెప్పి ఆనాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్లమెంటు సాక్షిగా హామీ ఇచ్చిన పరిస్థితి మనం చూసాం కానీ గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా మన మనందరినీ మోసం చేశాయో కూడా మనం గమనించాం ఎన్నికలప్పుడు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులను ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కంబాల దిన్నెకు అంటే మన జిల్లాలో బార్డర్ కంబాల దిన్నెకు వచ్చి అక్కడ ఉక్కు పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేశారు ఎంత డొల్లతనం అంటే అది మీరొక్కరు మీరందరూ గమనించండి ఆ పరిశ్రమకు నీటి కేటాయింపులు చేయలేదు భూమి కేటాయింపులు చేయలేదు ముడి సరుకు రా మెటీరియల్ కేటాయింపులు చేయలేదు ఏమి చేయాల కేవలం ఖర్చు ఎంత ఏందంటే ఒక పైలాన్ కట్టడానికి ఒక బహిరంగ సభ చేయడానికి మాత్రమే ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది తప్ప ఆ ఉక్కు పరిశ్రమకు ఒక్కటంటే ఒక్క రూపాయి అప్పటి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టని పరిస్థితి మనం అంతా చూసాం మరి ఇవాళ ఎన్నికలప్పుడు ఈ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు మన ప్రియతమ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పారు ఎవ్వరూ అధైర్యపడద్దు ఎవ్వరూ నిరు నిరుత్సాహానికి లోను కావద్దు ఖచ్చితంగా మన ప్రభుత్వం వస్తుంది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే ఉక్కు పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేస్తాను అనేది అయితే ఆయన మాటిచ్చారో ఆ మాటను ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిలబెట్టుకుంటా ఉన్నారు ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసే సమయానికే నీటి కేటాయింపులు చేశారు ఈ పరిశ్రమకు దాదాపు మూడు వేల రెండు వందల ఎకరాల భూమి కేటాయించారు కేటాయించడమే కాదు ఏపీ హైగ్రేడ్ స్టీల్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి ఆ భూమిని అప్పగించడం కూడా జరిగింది నీటి కేటాయింపులు పూర్తయ్యాయి ఎన్ఎండిసితో ముడి సరుకుకు సంబంధించిన ఎంఓయు అవగాహన కార్యక్రమం కూడా పూర్తిగా అయిపోయిన పరిస్థితి ఇవన్నీ అయిపోయి చేసుకొని వచ్చి ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చి శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఇక శరవేగంగా పనులు మొదలు కావడమే తరువాయి అన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా రాబోయే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి ఈ పరిశ్రమ నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఈ జిల్లాలోని రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ప్రజలకు అంకితం చేయబోతా ఉన్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రెండు కళలు ఉండేటివి ఒకటి మన రాష్ట్రాన్ని మన ప్రాంతానికి కృష్ణా జలాలు తీసుకొని రావాలన్న కళ ఆయనకు బలంగా ఉండేది ఆ కళ ఆయన నెరవేర్చారు రెండోది పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారు తలంచారు ఆ కోరికను ఆ కళను జగనన్న సాకారం చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నందుకు ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసి చేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా జిల్లా ప్రజలందరి తరపున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామన్న జగనన్న తలపెట్టే ప్రతి కార్యక్రమానికి ప్రజల ఆశిష్యులు దేవుని ఆశిష్యులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుతూ ముగిస్తున్నా